हेलो माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है दोस्तों बात करने वाले पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड फिजिक्स की दोस्तों बताने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स में आपको दोस्तों उषमा गति के अर्थात थर्मोडायनामिक्स का हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं उषमा गति के द्वितीय नियम और साथ में दोस्तों आपको रुधोष प्रक्रम और समतापी प्रक्रम से रिलेशन बताने वाले हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप जल्द ही आपके लिए मैं लाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ तो वहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और हमें कमेंट करके उसका आंसर बताना होगा ठीक है तो उसके लिए मैं डेट एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको डेट बताऊंगा और सभी क्वेश्चन को डेली वाइज आपको मॉर्निंग में अपलोड करूंगा और आपके आंसर आपको बताना होगा ठीक है तो दोस्त पहले हम इस वीडियो में आपसे क्लियरिटी के साथ बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये क्वेश्चन दो हजार और दो ये दो में भी ये क्वेश्चन आया था ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको द्वितीय नियम और साथ में रुधोष और समतापी प्रक्रम होता है उसको भी आपको जानना है तो देखिए उषमा गति का जो फर्स्ट ला है उसका नियम मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी अपलोड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखिएगा और उषमा गति का शून्यांक नियम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तो आपको इतना ध्यान रखना है कि उषमा गति के तीनों जो नियम है अर्थात शून्यांक नियम द्वितीय और तृतीय नियम पहला है आपका दोस्तों शून्यांक नियम दूसरा है आपका फर्स्ट जो है आपका प्रथम नियम और दूसरा है आपका तीसरा जो है तृतीय नियम ये तीनों जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट नियम है इनको आपको याद करना है चूंकि एक न एक नियम हर बार आपका आता है तो ठीक है आइए बात कर लेते हैं इस नियम की क्या कहता है ठीक है तो दोस्त आपको हम बताने चाहेंगे ऊष्मा गति का द्वितीय नियम तो उषमा गति की द्वितीय नियम से पहले आपको पता होना चाहिए उषमा गति का प्रथम नियम यह दोस्तों उषमा गति का प्रथम नियम यही है कि यद्यपि उषमा गति के जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है ठीक है इससे प्राप्त परिणाम भी शुद्ध होता है लेकिन परिणाम अधूरा होता है मतलब जो प्रथम नियम होता है उषमा गति का उसमें वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और उसका परिणाम जो आता है वो भी शुद्ध होता है लेकिन जो परिणाम होता है वो अधूरा होता है कैसे यह अधूरा परिणाम हमें ऊष्मा गति का द्वितीय नियम देता है कैसे दोस्त यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो आपका पहले था पहले सर्वप्रथम कारणों ने बताया था जिसको बाद में दोस्तों कैलविन और क्लासिसियस क्लासियस ने बताया ये क्या था दोस्तों आपको हमने एक कारनोट इंजन का एक कारनोट आपका इंजन है वहाँ पर उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो पांच नंबर्स का आपका क्वेश्चन आता है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पांच नंबर्स का आता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो को आप ध्यान से देखेगा उसमें जो भी प्रोसेस उसके क्या नियम है सब कुछ उसको आप तो थर्मोडाइनिक्स में यही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है उनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है ठीक है तो इसमें पहले आपको ये आता है दोस्तों क्लासियस की व्याख्या ठीक है क्लासियस ने कहा ये वैज्ञानिक क्लासियस थे और कैलविन थे तो क्लासियस ने कहा था किसी स्व कार्यकारी मशीन में या किसी निकाय में अथवा किसी वातावरण में बिना कोई परिवर्तन लाए हुए बिना किसी परिवर्तन लाए हुए बिना किसी बाहरी स्रोत की सहायता के निकाय से कम ताप से उच्च ताप लेकर उसे कार्य में परिवर्तित करना असंभव है इसका मतलब उसमा कम तापक्रम से उच्च तापक्रम में नहीं बह सकती बिना किसी बाहरी स्रोत की सहायता से अर्थात दोस्तों यहाँ कहने का इनका मतलब ये है क्लासियस के नियम से जब तक अगर कोई ए और बी कोई बॉडी है तो इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक नहीं होगा जब तक आप बाहरी वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे या इस जिस क्षेत्र में रखा हुआ है उसके आसपास के वातावरण में जब तक परिवर्तन आप नहीं करेंगे तब तक इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा अर्थात इससे क्या है ताप में परिवर्तन करना असंभव है इनका कहने का मतलब यही है कि किसी स्वकारी कार्यकारी मशीन अर्थात सेल्फ एक्टिंग मशीन है या किसी निकाय में अथवा किसी वातावरण में बिना कोई परिवर्तन लाए बिना किसी बाहरी स्रोत की सहायता के निकाय से कम ताप से उच्च ताप लेकर उसे कार्य में परिवर्तन करना असंभव है कुल मिलाकर जब ताप में परिवर्तन नहीं है तो दोस्तों उसमें कोई कार्य नहीं होगा यहां बताया गया उष्मा कम तापक्रम से उच्च तापक्रम में तभी बह सकती है दोस्तों तभी बह सकती है इसका मतलब वही हुआ कि जब आप बाहरी सोर्स में क्या होगा वातावरण में परिवर्तन करेंगे तभी उसका हो पाएगा यहां यह बताया गया कि बिना किसी बाहरी स्रोत की सहायता के लिए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं यह तो क्लासियस ने बताया था कैलविन जी ने क्या कहा था कि किसी निकाय में किसी निकाय में अथवा आस पास के वातावरण में बिना कोई परिवर्तन लाए हुए उस निकाय में उस निकाय से ऊष्मा लेकर उसे कार्य में परिवर्तित करना असंभव है सेम वही बात ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि मतलब कि आप कोई भी बॉडी है यहां पर एक्स वाई या ए बी कोई भी बॉडी आपने लिया 
ठीक है दो है ए और बी जब तक इसके बाह्य जो वातावरण है उसके बाह्य वातावरण में या आप किसी कमरे में भी रखा है जब तक उसके कमरे का तापमान नहीं चेंज होगा तब तक बिना उसके चेंज आसपास के वातावरण में चेंज हुए बिना कोई परिवर्तन लाए हुए उस निकाय में ऊष्मा लेकर उस कार्य में परिवर्तित करना असंभव है अर्थात किसी वस्तु को बिना बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता के आसपास के ताप से ठंडा करके लगातार कार्य प्राप्त करना असंभव है तो बिना आप ताप में परिवर्तन के कुल मिलाकर दोस्त यहाँ पर जब तक आप बाहरी वातावरण में परिवर्तन नहीं करेंगे इसमें से ऊष्मा आदान प्रदान नहीं हो सकता अर्थात जितना ये है उतना ही ये अपना बना रहेगा ये प्रारंभिक अवस्था में जब तक आप बाहरी सोर्स के परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्लासियस ये यही कहा था और कैलवी ने यह कहा था इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हमने आपको बता दिया दोस्त कि ये बार बार ये क्वेश्चन आपका ये आप पूछता है ठीक है 2009, 2013, 2017 और ये है दोस्तों 2019 अब इस बार भी क्वेश्चन ये आ सकता है इसको ध्यान दीजिएगा देखिए अगला कुछ पॉइंट जो आता आप पूछा जाता है अब एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो प्रथम नियम क्या होता है कि जब विभिन्न ताप वाली दो वस्तुएं जब विभिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है जैसे एक और वाई दो बॉडी है उसको संपर्क में लाया जाता है तो उनमें से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊष्मा का प्रवाह होता है ठीक है तो कितनी कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी इसकी जानकारी तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से मिल जाती है अच्छा आप दोस्तों यहाँ पर यह समझिएगा कि ऊष्मा गति का द्वितीय नियम के आवश्यकता क्यों पड़ी मतलब आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो आपका प्रथम नियम है उससे तो ये आपका पता लग जाता है कि कोई ए और बी दो बॉडी है तो इसमें से कितनी उष्मा इसमें गई और बी से ए में कितनी उष्मा आई और ए से बी में कितनी उष्मा आई ये प्रथम नियम से पता चल जाता है लेकिन ये नहीं पता चलता परंतु ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर होगा या कम ताप से अधिक ताप की वस्तु की ओर होगा यह स्पष्ट प्रथम नियम नहीं कर पाता है तो इसी को पूर्ति करने के लिए सेकेंड ला अर्थात दोस्तों ऊष्मा गति का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आया अर्थात ऊष्मा गति का द्वितीय नियम आया ठीक है तो वहां पर आपका क्या था कि दो बॉडी है उसमें से कितनी ऊष्मा इसमें गई या बी से ए में या ए से बी में कितनी ऊष्मा गई ये तो पता चल जाता है लेकिन ये नहीं पता चलता कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर गई है या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गई ये आपका यहाँ पर कंफर्म नहीं होता ये ऊष्मा गति का द्वितीय नियम के द्वारा आपका कंफर्म हो पाता है तो इसीलिए यहाँ पर क्लासियस और कैलविन ने इसे लाया था अब अगला पॉइंट आपको पूछा जाता है ध्यान दीजिए समतापी और रुधोष्म प्रक्रम में भेद पूछा जाता है या आपसे समतापी ही प्रक्रम ही पूछ लिया जाएगा अलग से कि बताइए समतापी प्रक्रम क्या है उसको डिटेल में आप पूरा बताना होगा या आपसे पूछ लेगा रुधोष्म प्रक्रम बताइए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा जैसे देख रहे हैं 2010 में ये क्वेश्चन आया था तो समतापी रुधोष में आइए भेद देखते हैं क्या अंतर है पहला पॉइंट ये है दोस्त कि समतापी प्रक्रम में टी अर्थात टेम्परेचर क्या होता है स्थिर होता है इसका मतलब समतापी आपको नाम से ही कम हो रहा है नाम से ये कंफर्म हो जा रहा है कि समतापी अर्थात तापमान जो होगा समान होगा तो समतापी प्रक्रम में ताप क्या होता है टी स्थिर होता है अर्थात डेल्टा टी इजक्ल टू जीरो डेल्टा टी इक्वल क्यू जीरो दोस्तों टी वन माइनस टी टू यहाँ पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अर्थात अगर आपका ये कैपिटल टी है तो आपका टी ही रहेगा अर्थात डेल्टा टी इक्वल जीरो अर्थात मतलब उसके में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए ये पे डेल्टा टी क्या होगा जीरो होगा लेकिन रोधोष प्रक्रम में ताप न तो बाहरी वातावरण से लिया जाता है और न ही ताप पूर्ण रूप से पूर्ण प्रक्रम में दिया जाता है इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य होता है तो रुधोष प्रक्रम में क्यू बराबर क्या होता है जीरो होता है आपको समझना चाहिए दोस्तों जो बॉटल होती है आपकी जिसमें दोस्तों यहाँ अगर केतली समझे या कोई बॉटल समझे जिसमें गर्म वाटर या आप हॉट वाटर इसमें रखते हैं पीने के लिए ठंडियों में तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत लंबे समय तक गर्म रहता है इसका मतलब क्या है उसमें से क्या होता है ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता वहाँ पर जो नियम लागू होता है वो आपका रुधोष प्रक्रम उस पर लागू होता है ये आपका एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं कि वहाँ क्यों इक्वल जीरो अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है और समतापी में आपका टी का क्या होता है टी स्थिर होता है अर्थात डेल्टा टी इक्वल जीरो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है समताप होता है ठीक है लेकिन रुधोष प्रक्रम में न तो ना तो बाहरी वातावरण से लिया जाता है और न दिया जाता है अर्थात वहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता मतलब कि इक्वल जीरो अगला पॉइंट है दोस्तों समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस बॉयलर के नियम का पालन करती है लेकिन रुधोष प्रक्रम आदर्श गैस के बॉयलर नियम का पालन नहीं करती है आप जानते हैं दोस्तों कि आपका बॉयलर नियम क्या होता है पी वी इजक्ल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर है ये आपका वैल्यूम है ठीक है प्रेशर और आपका वैल्यूम का ये मल्टीप्लाई क्या होता है कॉन्स्टेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी वन वी वन इजक्ल टू पी 
ठीक है तो मतलब पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है तो ये बॉयलर के नियम समतापी जो प्रक्रम होता है वो तो लागू होता है उस पर वो उसका पालन करता है लेकिन रुद्धोष प्रक्रम बॉयलर नियम का पालन नहीं करता आप देखेंगे दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो रुद्धोष प्रक्रम में पी वी वी की पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है पी इन टू वी की पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है पी इन टू वी की पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट होता तो यहाँ पर आपका क्या है पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट नहीं होता अर्थात रुद्धोष प्रक्रम बॉयलर नियम का पालन नहीं करता इन टॉपिक्स को आप अच्छे से याद रखिए अगर आपसे विभेद आता है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपसे समतापी पूछ लेता है तो जो भी इसमें समताप के हैं उस पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख देंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा यहाँ पर आपको समतापी प्रक्रम में अगला पॉइंट है समतापी प्रक्रम में प्रणाली की दीवारें पूरी रूप से इंसुलेटेड होनी चाहिए समतापी में तथा प्रक्रम बहुत मंद स्लो होना चाहिए जबकि रुद्धोष प्रक्रम में यदि प्रक्रम की दीवारें रोधित होती हैं ठीक है इंसुलेटेड होती हैं तो मंद आवृत्ति में परिवर्तन भी रुद्धोष में होगा और ऐसी स्थिति नहीं है कि प्रक्रम अधिक तीव्रता में होना चाहिए मतलब यहाँ पर इतना आपको समझाया गया कि समतापी प्रक्रम जो होता है उसमें क्या होता है कि पूरा इंसुलेटेड होना चाहिए ठीक है जिस भी आपका जहाँ पर भी वो प्रणाली आपका ये सिस्टम ये नियम लागू होता है तो वो क्या होना चाहिए वह वो एग्जाम्पल्स पर आपका वो जो हो वो उसकी दीवारें पूर्ण रूप से क्या होनी इंसुलेटेड होनी चाहिए अर्थात प्रक्रम क्या हो बहुत मंद होना चाहिए स्लो मोशन में और यह बताया गया है कि जब रुद्धोष प्रक्रम में यदि प्रक्रम की दीवारें रोधित होती हैं तो मंद आवृत्ति में परिवर्तन भी रुद्धोष में होगा ठीक है जबकि ऐसी स्थिति नहीं है ऐसी कोई स्थिति नहीं है दोस्त कि प्रक्रम अधिक तीव्रता में होना चाहिए ठीक है तो यहां पर आपको इतना ही बता दिया गया है ठीक है अगला आपको यह बता दिया जा रहा है कि समतापी प्रक्रम में आपेक्षित ऊष्माधारिता अनंत होती है ठीक है जबकि रुद्धोष प्रक्रम में आपेक्षित ऊष्माधारिता आपकी शून्य होती है तो आपको ध्यान रखना है कि समतापी जो प्रक्रम होता है उसमें ऊष्माधारिता अनंत होती है कौन ऊष्माधारिता दोस्तों आपेक्षित ठीक है आपेक्षित उष्माधारिता अनंत होती है लेकिन रुद्धोष प्रक्रम में आपेक्षित उष्माधारिता शून्य होती है अगला पॉइंट आपको बताया गया समतापी में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा के ताप पर निर्भर होने के कारण समतापी आदर्श गैस की समतापी में दोस्तों क्या होता है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा वन ताप पर निर्भर होने के कारण आंतरिक ऊर्जा स्थिर होती है क्यों क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों वहां पर डेल्टा वी इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा लेकिन रुद्धोष प्रक्रम में ऐसा नहीं होता है यहां यह बताया जा रहा है कि समतापी में क्या है टेम्परेचर आपका समान होता है और आप जानते हैं कि आपका जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पर डिपेंड करती है अगर ताप बढ़ता है तो आपकी आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ता है और ताप अगर आपका घटता है तो आंतरिक ऊर्जा का मान घटता है ठीक है तो यहां पर आपको बताया कि समतापी में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा के ताप पर निर्भर होने के कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है स्थिर क्योंकि समतापी में ताप क्या होता है स्थिर रहता है अर्थात डेल्टा वी इजकल टू कॉन्स्टेंट लेकिन रुद्धोष प्रक्रम में ऐसा नहीं होता है ठीक है आगे आपको दोस्तों यहां पर बताया गया है समतापी अब देखिए दो प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए थे यहाँ प्रश्न ये थे अधिक दाब की आवश्यकता होगी अधिक कार्य करना होगा तो दोनों में आपको बताना है तो आपको पता होने समतापी प्रक्रम का जो फार्मूला भी हमने बताया ये बायलर के नियम का पालन करता है अर्थात पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट तो इसको आप लिख सकते हैं पी वन वी वन इजकल टू पी टू वी टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों पी वन वी वन इजकल टू पी टू वी टू ठीक है ये बायलर का नियम होता है तो यहाँ समतापी प्रक्रम बॉयलर के नियम का पालन करेगा अतः संपीडित समान आयतन पर वी वन टू वी टू होगा क्योंकि यहां पर संपीडित आयतन समान वी वन इजकल टू वी टू पी वन इजकल टू पी टू इसी प्रकार दोस्तों अगर रुद्धोष प्रक्रम में अंदर संपीडित की बात करें तो वो बाहलर का नियम का पालन नहीं करता लेकिन उसका फार्मूला होता है पीवी पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है पीवी पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट तो यहां आप लिखेंगे पी वन वी वन की पावर गामा इजकल टू पी टू वी टू की पावर गामा ये आपका होगा अतः समान आयतन पर समान आयतन तक संपीडित करने पर पी टू इजकल टू पी वन वी वन अपान वी टू अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में समतापी प्रक्रम की तुलना में अधिक दाब उत्पन्न होगा आपको समझना होगा कि रुद्धोष प्रक्रम में क्या होगा समतापी की तुलना में दाब अधिक होगा यहाँ पर दोस्तों यहीं से कन्फर्म हो जा रहा है क्योंकि ये फार्मूला और ये फार्मूला आप अगर पी टू इजकल टू निकाल रहे हैं तो पी वन अपान वी वन इजकल टू वी टू आएगा और यहाँ आप पी पी टू निकालेंगे तो पी वन वी वन की पावर गामा अपान वी टू पावर गामा तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा रुद्धोष प्रक्रम में आपका समतापी से ज़्यादा दाब होगा अगला ये बताया गया कि समतापी प्रक्रम की तुलना में रुद्धोष प्रक्रम के अंतर समान आयतन सक संपीडित करने पर समतापी प्रक्रम की तुलना में अधिक कार्य करना होगा मतलब यहां पर आपका समतापी की तुलना में रुद्धोष प्रक्रम के अंतर्गत समान आयतन तक 
संपीड़ित करने पर समतापी प्रक्रम की तुलना में अधिक कार्य करना होगा कुल मिलाकर आपको यह है कि रुद्धोष प्रक्रम में कार्य आपको ज्यादा करना पड़ेगा समतापी में आपको कार्य कम करना पड़ेगा और एक पॉइंट यहां पर है कि रुद्धोष प्रक्रम में क्या होगा दाब अधिक उत्पन्न होगा लेकिन समतापी में कम उत्पन्न होगा तो ये सभी आपके ये कॉमन पॉइंट्स थे एग्जाम्पल्स थे ठीक है ये आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा तो आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर जरूर करें धन्यवाद